بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جن لوگوں کا اصرار ہے کہ مذہب شیعہ کو تحریف قرآن کے عقیدے سے متحم کیا جائے گویا وہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ فرقہ ورانہ خصوصیت کی خاطر وہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں کیونکہ غیر مسلم لوگ کہیں گے کہ عدم تحریف کا عقیدہ مسلمانوں کے درمیان مسلم اور متفقہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ ایک عظیم گرو تحریف قرآن کا قائل ہے ہم ان بھائیوں کو نصیت کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اور تعصب امیز دشمنی کی خاطر قلب اسلام یعنی قرآن مجید کو نشانہ نہ بنائیں آئے اسلام اور قرآن پر رحم کیجئے اور بے جا تحریف کی باتوں کو اچھال کر دشمنوں کو موقع فراہم نہ کیجئے دوستو آج جو ہم آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تحریف قرآن سے ہی متعلق ہے اور ایران کے مشہور شیعہ عالم آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی نے اپنی کتاب سوال تمہارے جواب ہمارے میں صفحہ نمبر سولہ پر نقل کیا ہے وہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ شیعوں کے خلاف یہ تحمت اور افرا اس قدر پھیل گئی کہ ایک مرتبہ وہ عمرے پر گئے سعودیا کے وزیر مذہبی امور ان سے ملاقات کی اور نہایت ہی اچھا استقبال بھی کیا لیکن کہنے لگے تمہارا قرآن ہمارے قرآن سے مختلف کیوں ہے تو آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی نے جواب دیا کہ اس مات کو آزمانا تو نہایت آسان ہے آپ خود ہمارے ساتھ تہران چلیے تمام اخراجات ہمارے ہی ذمہ ہوں گے تہران چلتے ہیں قرآن مجید تمام مساجد اور گھروں میں موجود ہے تہران میں ہزاروں مسجدیں لاکھوں گھر مسجد یا گھر کا انتخاب آپ کے نمائندے کے اختیار میں ہوگا وہ جس گھر انتخاب کریں گے ہم اس دروازے پر دستکت دیں گے اور قرآن مجید طلب کریں گے اس وقت آپ دیکھ لینا کہ شیو کے گھر میں موجود قرآن دیگر مسلمان ممالک کے موجود قرآن کے ساتھ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں رکھتا آپ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس قسم کی جھوٹی افواہوں کا شکار ہیں خیر ہمارے بہت سے کاری انٹرنیشنل مقابلہ کراد میں نمبر اول پر آئے ہیں ہمارے حافظ بالخصوص ہمارے کمسن حافظ نے بہت سے اسلامی معالق میں تعجب قیز اور قابل تحسین قرآن مناظر پیش کیے ہیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے حافظ اور کاریوں میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے وسیع و عریض ملک میں جگہ جگہ حافظ کرا تفسیر قرآن کی کلاسز لگتی ہیں علوم قرآن کی کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں اور ان تمام کا اسباد نزدیک سے مشاہدہ کے ذریعے تمام لوگوں کے لیے آسانی بھی ہے ان تمام مواد میں صرف اسی قرآن مجید سے استفادہ کیا جاتا ہے جو تمام مسلم ممالک میں متوادل اول ہے اور ہمارا کوئی بھی باشندہ اس معروف قرآن کے علاوہ کسی دوسرے قرآن کو نہیں پہچانتا اور ہمارے کسی بھی مجلس یا محفل میں تحریف قرآن کی بات ہی نہیں کی جاتی لہذا اس بات کو سن کر سعودیہ کے مذہبی عمور خموش ہو گئے پھر آپ نے انہیں اکلی اور نکلی دلیلیں دی آپ نے فرمایا ہمارے عقیدے کے مطابق بہت سی اکلی اور نکلی دلائل موجود ہیں جو قرآن مجید کے عدم تحریف پر دلالت رکھتے ہیں کیونکہ ایک تو خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے اور ایک مقام پر یوں فرماتا ہے یہ کتاب شکست ناپذیر ہے اس میں باطل اصلاح سرایت نہیں کر سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے کی طرف سے کیونکہ یہ حکیم و حمید خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کیا اس قسم کی کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہو اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے اور ویسے بھی قرآن مجید کوئی متروک اور بھلائی کی گئی کتاب نہیں کہ کوئی اس میں کمی یا زیادتی کر سکے کاتبان وہی کی تعداد چودہ سو سے لے کر تقریباً چار ہزار تک نقل کی گئی ہے جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی یہ افراد فوراں لکھ لیتے علاوہ بری سینکروں حافظ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے اور آیت کو نازل ہوتے ہی حفظ کر لیتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس زمانے میں ان کی سب سے اہم عبادت شمار ہوتی تھی اور دن رات قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی اس سے بڑھ کر قرآن مجید اور اسلام کا بنیادی قانون اور مسلمانوں کی زندگی کا آئین اصول تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید حاضر اور موجود تھا عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ ایسی کتاب میں تحریف اور کسی کمی سے زیادہ امکان نہیں ہو سکتا اب ہم چلتے ہیں آئمہ معصومین سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی قرآن مجید کی عدم تحریف اور تعمیت پر تاقید کرتی ہیں مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے واضح خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ایسا قرآن مجید نازل کیا جو ہر شئے کے بیان کرتا ہے پھر اس نے اپنے پیغمبر کو اتنی عمر عطا فرمائی کہ وہ اپنے دین کو تمہارے لیے قرآن مجید کے وسیلے سے کامل کر دے نہج البلاغہ کے خطبوں میں بہت سے مقامات پر قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے لیکن کہیں بھی قرآن کی تحریف سے متعلق ذرہ برابر بھی اشارہ نہیں ملتا بلکہ قرآن مجید کے کامل ہونے کو ہی بیان کیا گیا ہے 
پھر آپ نے اپنی شیعہ کتب میں سے نوے امام امام تقی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو لوگوں کے حق سے منحرف ہو جانے کے بارے میں ایک روایت پڑھی بعض لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور اس طرح کے ان کے الفاظ کو انہوں نے حفظ و کر لیا مگر اس کے مفہوم میں تحریف کر دی یہ اس کی مانت دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں بلکہ اس کے معنی میں تحریف ہوئی ہے بعض لوگ اپنی خواہشات اور ذاتی منافع کی خاطر آیات کی خلاف واقعہ تفسیر اور توجیہ کرتے ہیں یہاں سے ایک اہم نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر بعض روایات میں تحریف کی بات ہوئی بھی ہے تو اس تحریف کے معنی اس کی تفصیل بھی رائے سے مراد ہے نہ کہ الفاظ اور عبارات کی تحریف تو لہذا آیت اللہ مکارم شرازی کے اس مکالمے کے بعد مذہبی امور سعودیہ نے خاموشی اختیار کی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا خیر اس واقعے کو آیت اللہ مکارم شرازی نے اپنی کتاب تمہارے سوال اور ہمارے جواب میں صفحہ نمبر سترہ سے لے کر اکیس تک کو نقل فرمایا ہے لہذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اس ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجئے گا وسلام